ആകാശവാണി ക്രിസ്തുമസ് മരത്തിലെ നക്ഷത്ര പൂക്കൾ നാടകം രചന ശ്രീമൂലനഗരം പൊന്നൻ പങ്കെടുക്കുന്നവർ മരട് ജോസഫ് ജോസ് പായ്മേൻ വേണുഗോപാലൻ പി വി ടി ടി പ്രഭാകരൻ ലില്ലി മിൽട്ടൺ എം തങ്കമണി ഉമ ജി കെ ഗീത ഞങ്ങൾ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി ആളുകളാ ഇത് അമ്മണി ടീച്ചർ ഞാൻ സൗദാമിനി കയറിയിരിക്കൂ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ സെൽജ മിസ്സിസ് കുരുവിള പറയാറുണ്ട് മകള് സുന്ദരിയാണെന്ന് പക്ഷെ ഇത്രക്ക് കരുതിയില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയല്ലേ സൂസന്റെ മകളല്ലേ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ തുറന്നു പറയാലോ വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും കുറച്ച് നല്ല ഡ്രസ്സ് അണിഞ്ഞു നിന്നൂടെ ഇതൊരുമാതിരി കീകിരി പറഞ്ഞ് വേലക്കാരി പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ എന്നാലും എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ആ മുഖത്തിന് ഹലോ ആരൊക്കെയാ ഇത് വന്നിട്ട് വളരെ നേരമായോ ഇരിക്കെ ഇരിക്കി ടീച്ചറെ ഞങ്ങൾ വന്നേ ഉള്ളൂ മിസ്സിസ് കുരുവിള ബാത്റൂമിലാണെന്ന് മകൾ പറഞ്ഞു ഡെയിലി മൂന്ന് നേരം സമയമെടുത്ത് കുളിച്ചാലേ എനിക്ക് തൃപ്തി വരും വെറുതെ അല്ല ബ്യൂട്ടി കീനായിട്ട് ഹാട്രിക് നേടിയത് അല്ലേ എന്തോ എന്റെ ബ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ച് ഞാനെന്ത് പറയാന പിന്നെ നിങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്തത് എന്റെ മോളല്ല കേട്ടോ അവൾ ഇവിടുത്തെ സെർവന്റാ സെർവന്റോ അപ്പൊ സുന്ദരിയായൊരു മകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ എന്റെ മോൾ അങ്ങ് ദില്ലില്ല അവൾ അവിടെ മെഡിസിന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ എനിക്ക് കുട്ടിയെ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ എന്തൊരു സൗമ്യതയാ അതിന്റെ മുഖത്തിന് സത്യം പറ അവള് വേലക്കാരി പിന്നെ തന്നെയാണോ ഓ നിങ്ങളോട് എന്തിനാ ഇനി ഒളിക്കുന്നത് എന്റെ ഹസിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് അറിയാലോ ഇതിനെ പ്രസവിച്ചിട്ട് നാലാം ദിവസം അവർ മരിച്ചു രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് മാരേജ് നടന്നതും കോടീശ്വരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് അമ്മയില്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞിനെ പോറ്റുന്ന ആളാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഒരു ജീവകാരുണ്യം ദാറ്റ്സ് ഓൾ കുരുവിള മുതലാളി ഇപ്പോ ഒന്നും പറയണ്ട സന്ദർശകരെ കാണുന്നതേ ഹസന് ദേഷ്യമാ ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലും എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാ മട്ട് ഞാൻ സോഫിയെ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴാ മൂപ്പർക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായത് ക്രമേണ ആരൊക്കെ കീഴ്പൊട്ട് തളർന്നു കാഴ്ചയും കുറഞ്ഞു ആ എല്ലാം എന്റെ വിധി പക്ഷെ ഞാൻ തളർന്നില്ല കേട്ടോ എന്റെ കഴിവുകളെ പരമാവധി വികസിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അതേതായാലും നന്നായി ദുഃഖിച്ചൊരിടത്ത് മാറിയിരിക്കാനുള്ളതല്ല സ്ത്രീ ജീവിതം എന്ന് നാലാൾ അറിഞ്ഞല്ലോ ഓഫ്കോഴ്സ് മിസ്സിസ് കുരുവിള ഇന്ന് ഈ സിറ്റിയുടെ ഒരു പൊതു സ്വത്താ ഓ മതി മതി പുകഴ്ത്തിയത് ബൈദബൈ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അത് ശരി നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് മാഡം മറന്നോ തെരുവിൽ അലയുന്ന അനാഥ ശിശുക്കൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഒരു നേരത്തെ സൗജന്യ മരുന്ന് കഞ്ഞി കൊതുക് നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെയും ആവശ്യകത സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പ് പിന്നെ വനിതകളുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്രിസ്മസ് കരോൾ തുടങ്ങിയ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ പണം വേണ്ടേ ഈ പിരിവെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒട്ടും സഹകരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോ മേഡത്തെ പോലെ കോടീശ്വരികളായ വനിതകൾ മുൻകൈ എടുത്താലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കൂ അതിനെന്താ വിരോധം ഞാൻ എത്രയാ തരേണ്ടത് പറഞ്ഞാ മതി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നേക്കാം പോരെ നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഈ സമൂഹം നന്നാവണം അതാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായാലും ഇത്തരം മനസ്സുള്ളവർക്ക് കോടീശ്വരന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാർ തന്നെ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ വിഷമിച്ചു പോകും എന്റെ ടീച്ചറെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സ്വത്തൊന്നും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കാറില്ല സത്യത്തിൽ ഹസിന്റെ ബിസിനസ്സുകളും എസ്റ്റേറ്റുകളും കൂടി നോക്കി നടത്തേണ്ടി വന്നപ്പോ ജീവകാരുണ്യത്തിന് സമയം തികയുന്നില്ലെന്നേ ഇരിക്കെ ഞാൻ ചെക്ക് എഴുതി തരാം അല്ല ടീച്ചർ മറ്റേ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏത് കാര്യം മടിക്കണ്ട ടീച്ചറേ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ ഓ ടീച്ചർക്ക് പറയാൻ മടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഈ അമ്മിണി ടീച്ചർക്കേ ഒരു മകനുണ്ട് അമേരിക്കയിലാ മിസ്സിസ് കുരുവിളയുടെ മകളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാലോ എന്ന ടീച്ചർക്ക് ഒരാശ വീട്ടിലത് പറഞ്ഞപ്പം തോമസ് സാറിനും നൂറ് കാല് സമ്മതമാ അതിനെന്താ ആലോചിക്കാലോ ടീച്ചറെ ക്രിസ്തുമസിന് അവൻ വരും കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാലോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ അവളുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണം സ്ത്രീധനം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ലെന്നറിയാലോ 
പക്ഷേ അവൾ കരഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനിപ്പോ അമേരിക്ക ചെന്നാ പിന്നെ കരയാൻ എവിടുന്നാ നേരം അത് മതി ഞാൻ ഫോട്ടോ തരാം ചായ ഓ എത്തിയോ ഇത്തിരി ചായ ഇടാനാണ് ഇത്രയും നേരം എടുത്തത് ആ കട്ട്ലീസ് അവിടെ വെച്ചേക്കൂ നിങ്ങൾ കഴിക്കും ടീച്ചറെ ഞാനിതാ വരുന്നു ഏതായാലും കുരുവിള മുതലാളിയുടെ മകളല്ലേ എനിക്ക് കുട്ടി അങ്ങ് ബോധിച്ചു കേട്ടോ ഈ സെൽജയെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കും ടീച്ചറെ ഇതിനെ കെട്ടിയ നിങ്ങളുടെ മകന് ചില്ല് കാശ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടില്ല അതോറപ്പാ എന്നാലും ഒരു എന്നാലും ഇല്ല ടീച്ചർക്ക് ഈ സൂസന മാഡത്തെ ശരിക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ദാ ഇതാ എന്റെ മോളുടെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ മാഡത്തിന്റെ അല്ലേ മോള് അതെ പറഞ്ഞിരുന്ന നേരം പോകും മിനിഞ്ഞാന്ന് ബാങ്ക് ജംഗ്ഷനിൽ പാർട്ടിക്കാർ തമ്മിൽ വെട്ടും കുത്തും നടന്ന ഒരുത്തൻ ചത്തതാ അതിൻ്റെ പേരിലാ ഇന്നലത്തെ ഹർത്താല് അതിൻ്റെ പകരം വീട്ടിലും ബോംബേറും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടേ നേരത്തെ കാലത്ത് വീടെത്താൻ നോക്കാം വാ വാ എഴുന്നേക്ക് ആ ശരി അമ്മ ടീച്ചറേ നേരെ ഇട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് പോയേക്കാം അപ്പോ യാത്ര ഇല്ലാട്ടോ മാഡം നെഞ്ചിനകത്തല്ല മോളെ പിന്നെ മനസ്സിനകത്താ നിന്നെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു കൈയിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ പപ്പായുടെ വിഷമം തീരുകയില്ല മോളെ അധികം സംസാരിക്കണ്ട പപ്പ ആ പപ്പ ഈ ഗുളിക കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഇതും കഴിച്ച് ഒന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റാൽ എല്ലാ വിഷമവും തീരും പപ്പ ഇത് കഴിക്കും കഴിക്കോ തടവിലാക്കപ്പെട്ട രാജാവിന് ഒരു ഔഷധം കൊണ്ട് ഉറക്കം കിട്ടൂല്ല മോളെ അല്ല നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണോ മുറ്റത്തൊരു ക്രിസ്മസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരു പെടുന്ന പാട് കാണുന്നുണ്ടോ നീയെ ഒന്നു വന്ന് സഹായിച്ച കയ്യില് വളയങ്ങ് ഊരി പോവുകോ അവളെനിക്ക് ഗുളിക തരാൻ വന്നതാ ഓ ഒരു നേരം ഗുളിക തിന്നില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകൊന്നുമില്ല ചെല്ലുമോളെ ചെന്ന് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക അങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ബംഗ്ലാവ് ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബമാണെന്ന് നാലഞ്ച് പേര് അറിയട്ടെ ചെല്ല ചെല്ല കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട നാളെ രാവിലെ സോഫി മോളും ഫ്രണ്ട്സും വരും ദില്ലി നിന്ന് അവരുടെ മുന്നിൽ നാണം കടാൻ എനിക്ക് വയ്യ വീട് മുഴുവൻ അലങ്കരിച്ചു വെച്ചേക്കണമെന്ന് അവള് വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാ ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ പപ്പ പപ്പ കിടന്നു പിന്നെ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ആ തോമസ് ആറില്ലേ കസ്റ്റംസിലെ അങ്ങേരുടെ ഭാര്യ വന്നിരുന്നു അമ്മണി ടീച്ചർ വലിയ തറവാട്ടുകാരാ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തും അവരുടെ മോൻ അമേരിക്കയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറാ അവർക്ക് നമ്മളായിട്ട് ഒരു ബന്ധം വേണോന്ന് ഞാൻ സോഫി മോളുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തു അതിപ്പോ സെൽജ നിൽക്കുമ്പോ ഇളയവരുടെ കല്യാണം നടത്തുന്നത് എങ്ങനാ അതൊക്കെ ഞാൻ നടത്തിക്കൊള്ളാം നിങ്ങൾ മിണ്ടാതെ ഒരു തിരുന്നാ മതി അത് പറ്റില്ലാന്നേ സെൽജയാ മൂത്തത് അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് സോഫിക്ക് ആലോചിക്കാനാവൂ പിന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്കാരിയെ കെട്ടാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയർ തന്നെ വരും നോക്കിയിരുന്നാ മതി എന്റെ അസുഖം അവളുടെ പഠിത്തം നശിപ്പിച്ചത് ഇത് കേട്ടാ തോന്നും ബാക്കി ആരും നിങ്ങൾ നോക്കി ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അമേരിക്കക്കാരനൊന്നും വേണ്ട മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവനെ സെൽജയ്ക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നീ സോഫിയുടെ കല്യാണം നടത്തിക്കോ അതെ നിങ്ങൾ അത് പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാ മതി അമ്മണി ടീച്ചറുടെ മകന് സോഫിയെ ഇഷ്ടമായാൽ ആദ്യം അവളുടെ കല്യാണം അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു സൂസൻ വിളിക്കണ്ട സൂസൻ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഹോ 
എന്തൊരു മഴയാത് ഉടനല്ലോ കർത്താവേ സെൽജാവിടെ പോയി കിടക്ക ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയും മോളെ എനിക്ക് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം സൂസൻ ശ്വാസം മുട്ടും പോലെ ആണോ അല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ദണ്ണമാണെങ്കിലേ ഇവളോട് അങ്ങ് പോയാ മതി പോയല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് കാറോ പിന്നേടി ഈ പെടും മഴയത്ത് കാറും കൊണ്ടല്ലേ പോണത് അതുമല്ല നാളെ സോഫി മോള് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടതാ ആ പമ്പ് വരെ പോകാനുള്ള ഡീസലേ കാണൂ നീ ആ കൊടയെടുത്ത് ഇതിയാനും കൊണ്ട് അങ്ങ് പോ അയ്യോ പപ്പയ്ക്ക് തീരെ വയ്യ എനിക്കൊരു നൂറ് കൂട്ടം ജോലി വേറെ ഉണ്ട് അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ പപ്പാക്ക് അസുഖം കൂടിയിരിക്കുക പപ്പാക്ക് അസുഖം കൂടിയാലേ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടറാ ഞാനല്ല മാറിയ അത്രയ്ക്ക് സീരിയസ് ആണെങ്കിലേ നീ ചെന്ന ഡോക്ടറെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വാ അയ്യോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കോ ടൗണിലേക്കോ അയ്യോ എനിക്ക് ഒരു നിർബന്ധമില്ല നിന്റെ മരണപരാക്രമം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പോകാം ഞാൻ പോയി ഡോക്ടർ സാറെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം പപ്പ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം പപ്പ അറിയില്ലേ പപ്പ ഞാൻ വേഗം വരാം പോയാ ഇവിടെ കൊറേ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കും നശിച്ചവള് രാത്രിയാണെന്നോ മഴയാണെന്നോ നോക്കാതെ ഇറങ്ങി പോയത് കണ്ടില്ലേ ടൗണിലാണെങ്കിൽ വെട്ടും കുത്തും നടക്കുന്ന സമയമാണ് എന്റെ കർത്താവേ അവൾ ഇനി തിരിച്ചു വന്നില്ലേലും വേണ്ടി വല്ല ഏടാ കൂടുത്തിൽ ചെന്ന് ചാടിയ നാളെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്വസ്ഥതയാ പോണത് ഓഹങ്കാരി ഇവിടെ ഇതും ഇതിലപ്പുറവും നടന്നില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളൂ അയ്യോ എന്റെ പേഴ്സ് എവിടെ അയ്യോ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ വീടെത്താ ഈശ്വര എന്റെ കയ്യിൽ വേറെ കാശൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കൊറേ രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്ക മരുന്ന് വാങ്ങാനുള്ള കാശായിരുന്നു മോളെ എന്റെ ഭഗവാനെ വീടെത്താനുള്ള തുക പോലും മാറ്റി വെക്കാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് ചില്ലറയില്ലല്ലോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ നൂറ് രൂപ മാഷ് വെച്ചു എന്നിട്ട് 
എന്റെ പപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതി തീർച്ചയായും കുട്ടിയുടെ അഡ്രസ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നീട് വന്ന് നിന്നെ കണ്ടോളാം കേട്ടോട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അഡ്രസ് ഇല്ല മാഷി മാഷി ഇപ്പൊ വൈകണ്ട നേരെ ഇരുട്ടുന്നു ശരി കുട്ടി വീണ്ടും കാണാൻ ഈശ്വരൻ ഇടവരുത്തട്ടെ കുട്ടി മഴ മാറിയിട്ട് പോയാ മതി കേട്ടോ കുരുടന് കാഴ്ച നൽകുകയും മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നീ തന്നെ ഈ മനുഷ്യനെ ആരോ ഒരു കുതിര വണ്ടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈശോയെ രക്ഷപ്പെട്ടു അതേ വഴിക്ക് തന്നെയാ ഞാൻ തന്നെ ക്രിസ്മസ് ഫാദർ നഗരത്തിലെ ഒരു ക്ലബിൽ ക്രിസ്മസ് ഫാദറിന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പോവുക നീ എന്താ കുട്ടി ഈ നേരത്ത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ മുറിവേറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോ ആശുപത്രി എത്തിച്ച ഒരു പക്ഷെ ഇയാൾ രക്ഷപ്പെടും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ സഹായം ഓക്കെ പക്ഷെ പകരം എനിക്കെന്ത് തരും കർത്താവേ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രതിഫലം ചോദിക്കുന്നു അതും ഒരു ക്രിസ്മസ് ഫാദർ എടി പെങ്കൊച്ചെ ഞാനൊരു ചൂത് കളിക്കാരനാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പണം കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുന്നവൻ ക്രിസ്മസ് സീസണിൽ ഈ വേഷം കെട്ടലിന് ഇറങ്ങും ഇക്കൊല്ലവും എനിക്കായിരിക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടായിരം രൂപയാ ഒന്നാം സമ്മാനം ഇത്രയ്ക്കും ദയയില്ലാതെ അവരുത് ഇപ്പം മരിക്കും അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ശരി പ്രതിഫലമായിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ ഈ മുടി അങ്ങ് മുറിച്ചെടുക്കും പറ്റുമോ അയ്യോ ഞാൻ നിന്റെ ഈ മുടി വല്ല നാടകശാലക്കാർക്കും വിൽക്കും മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വിഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്തോളും നല്ല പണവും തരും ശരി ദാ എന്റെ മുടി മുറിച്ചെടുത്തോളൂ ശരി എങ്കിൽ എങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയേക്ക് നീ അവിടെ പിടയ്ക്കാതെ നില്ല പെണ്ണേ നീളം കുറയാതെ മുറിക്കുമ്പോ അല്പം വേദനിച്ചെന്ന കിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഞാനിതാ മുടി മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു എത്ര എളുപ്പം കൊള്ളാം നല്ല നീളമുള്ള മുടി അഴകുള്ള മുടി നീ വിഷമിക്കണ്ട നീന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മുടി വളർന്നോളും ഇനി ഞാൻ ഇയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താം 
പക്ഷേ നീ കൂടി ഒന്ന് താങ്ങി പിടിക്ക് എനിക്ക് അയാളെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റാൻ എന്നാലേ പറ്റൂ വേഗമാകട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ശരി ഇപ്പോ നിന്നെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഏതോ വിദേശി പെണ്ണിനെ പോലെ മൊട്ടത്തലച്ചി ആശുപത്രിയിലോട്ട് പോകാമായിരുന്നു കഷ്ടം ഞാൻ എൻ്റെ പപ്പയെ മറന്നു മരുന്നിന് പോയവള് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലായിരുന്നോ സുസമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിശ്വസിക്കും ഡോക്ടർ സാർ അവിടെ ഇല്ല മഴയ്ക്ക് മുന്നേ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പോയി കൊള്ളി വായെടുത്ത നീ നൊണയെ പറയൂ ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് നീ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ കയറി ഇരിക്കായിരുന്നു അല്ലേ ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടെന്നോ ഞാനോ നീ പറയാതെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ അറിയും നിന്റെ പപ്പ ഇവിടെ ചാകം കിടക്കുകയാണെന്ന് അങ്ങേര് വന്ന് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു അതും നിന്റെ പപ്പയുടെ സകല സൂക്കേടും മാറി ഇപ്പതേ പോത്തു പോലെ കിടന്നുറങ്ങുന്നേ വന്ന് നോക്ക് ഏതായാലും നിന്റെ മൂടി പോയത് നന്നായി ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും വന്ന് കണ്ട നിന്നേക്കാൾ എന്റെ സോഫി മോളെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടൂ ചികിത്സിച്ചത് എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ ചോദിക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ കേടാ ഇന്നലെ വരെ ദേ ഇപ്പൊ മരിക്കൂന്നും പറഞ്ഞ് ചക്രശ്വാസം വലിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ആളാ ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന നടപ്പ് കണ്ടോ വല്ലയിടത്തും തല കറി മറിഞ്ഞു വീണ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞേക്കാം എല്ലാം കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് സൂസൻ എനിക്ക് പോ നല്ല സുഖം തോന്നുന്നു ഇന്നലെ ആ ഡോക്ടർ വന്ന് എന്നെ തൊട്ടതിന് ശേഷം എന്റെ എല്ലാ അസുഖവും മാറിയതുപോലെ നീ നോക്ക് എനിക്കിപ്പോ പിടിക്കാതെ നടക്കാം എന്റെ ചുമയും നിന്നു ഞാനിപ്പോ പഴയ കുരുവിള തന്നെ ആയതുപോലെ പഴയ ബിസിനസ് രാജാവ് പണ്ടത്തെ കുരുവിളയുടെ അതേ കരുത്ത് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഡെലിയിലെയുടെ സാംസനെ പോലെ എന്റെ ആരോഗ്യം ദൈവം എനിക്ക് തിരിച്ചു നൽകി കർത്താവേ നിനക്ക് നന്ദി ഈ മനുഷ്യന് ഭ്രാന്തും പിടിച്ചോ അല്ല ഇങ്ങേര് പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങേരിക്കിപ്പോ ചുമയില്ലല്ലോ മുഖത്തെ ക്ഷീണവും മാഞ്ഞ പോലെ ഇതെന്തു മറിമായ എവിടെ എവിടെ എന്റെ മോള് എന്റെ മോള് സെൽജ എവിടെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് പപ്പ ഇതെന്താ മോളെ എന്താ ഞാൻ കാണുന്നത് നിന്റെ മുടി എവിടെ മോളെ ആരാ ഈ കൊലച്ചത് ചെയ്തത് എന്നാലും എന്റെ മോളോട് നിന്ന് നീ കാട്ടിയല്ലോ സൂസൻ എന്റെ വായിന്ന് വലുതും കേക്കരുത് കേട്ടോ മോങ്ങാതെ ചെന്ന് നോക്കടി ആരാണെന്നും 
മോർണിംഗ് ഞാൻ ആന്റണി അയച്ചക്ക് പോലീസ് ഓഫീസറാണ് മിസ്സിസ് ക്രൂള ഇവിടെ ഇല്ലേ സൂസമാക്കത്തുണ്ട് വിളിക്കാം ആരാ ഏ ആന്റണി സാറോ കയറി ഇരിക്കണം സാർ താങ്ക് യു മിസ്സിസ് ക്രൂള ഇത് സെൽജ അല്ലേ അതെ ഇവളെ എങ്ങനെ അറിയും ഇവളെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഇനി ആരറിയാനാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഹർത്താലിന് ശേഷം നഗരം മുഴുവൻ പോലീസ് സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു എന്നറിയാമല്ലോ പക്ഷേ ഇന്നലെ ആ കൊടും മഴയത്ത് പോലീസിന്റെ കണ്ണു പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഘം കൊണ്ടകൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പതിയിരുന്ന് കുറിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു മാർക്കറ്റിനപ്പുറത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് അവരാ ചെറുപ്പക്കാരനെ പതിയിരുന്ന് ആക്രമിച്ചത് ആളുകൾ ഭയന്ന് ചിതറിയോടി ആരും രക്ഷിക്കാനില്ലാതെ ചോരവാർന്ന് കിടന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനിപ്പോ ഇവള് അതെ ഇവൾ സ്റ്റേൽജ ഇവളാണ് അയാളെ രക്ഷിച്ചത് മരണത്തിന്റെ വക്കിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മൊഴിയെടുത്തപ്പോഴാണ് തീവ്രവാദത്തിന്റെ മറവിൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊള്ളയും കൊലയും നടത്തുന്ന ഒരു സംഘത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വലിയ സംഘം അക്രമികൾ പോലീസിന്റെ വലയിലകപ്പെട്ടു മുറിവിറ്റ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ അയാളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് സാരി പറയുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടല്ലേ മിസ്റ്റർ കുരുവിള പക്ഷേ സത്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മകളാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് ക്രിസ്മസ് രാവിലെ മറവിൽ ടൗണിൽ പലയിടത്തും ബോംബാക്രമണം നടത്തി കൊള്ളയടിക്കലായിരുന്നു അവരുടെ പ്ലാൻ ഇവൾ എങ്ങനെ രക്ഷിച്ചെന്നാ ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ കുതിരവണ്ടിയിലാണ് ഷെൽജ മുറിവേറ്റ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചത് അയ്യോ ഞാനല്ല ഒരു ക്രിസ്മസ് ഫാദറ അല്ല ഒരു ചൂതാട്ടക്കാരനാ നീ മിണ്ടരുത് ഞങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന സാർ കുതിരവണ്ടി അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഹോസ്പിറ്റൽ രജിസ്റ്ററിൽ ഷെൽജയുടെ പേരാണുള്ളത് അഡ്രസ് മിസ്റ്റർ കുരുവിളയുടെ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനില്ല മിസ്റ്റർ കുരുവിള നിങ്ങളുടെ മകൾ ഈ നാടിനെ രക്ഷിച്ചു എന്റെ മകന്റെ ജീവനെയും എന്ത് അതെ അക്രമി സംഘം പിന്തുടർന്ന് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ജോബി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ മകനാണ് അതെ മോളെ സർവശക്തനായ ഈശോ തന്നെയാണ് നിന്നെ ആ നേരത്തെ അവിടെ എത്തിച്ചത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇവളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമോ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് സാർ ഇവളെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ചോദ്യം ചെയ്തോളൂ നന്നായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്താൽ പല സത്യങ്ങളും തെളിഞ്ഞെന്ന് വരും നല്ല കാര്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനല്ല ഇവളെ എനിക്ക് തരുമോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല എന്റെ ജോബി മോന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഈ കുട്ടിയെ തന്നെ അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന് ജോബിയുടെ ജീവിതസഖിയായി ചലിച്ച മോളെ എനിക്ക് വേണം ഞാനത് തീർച്ചപ്പെടുത്തി തരില്ലേ മിസ്റ്റർ കുരുവിള എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ എന്താ ഈ കേൾക്കുന്നത് എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാവോ തീർച്ചയായും ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ചുമ്മനങ്ങൾ നേടിയ ഈ പെൺകുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകിയ ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണം ഈ മുത്തിനെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ <laughs> 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 ക്രിസ്തുമസ് മരത്തിലെ നക്ഷത്ര പൂക്കൾ ശ്രീമൂല നഗരം പൊന്നനെഴുതിയ നാടകം സമാപിക്കുന്നു കഥാപാത്രങ്ങളും പങ്കെടുത്തവരും കുരുവിള മരട് ജോസഫ് ആന്റണി ഐസക് ജോസ് പായമേൽ ക്രിസ്തുമസ് ഫാദർ വേണുഗോപാലൻ പി വി മാഷ് ടി ടി പ്രഭാകരൻ സൂസൻ ലില്ലി മിൽട്ടൺ സെൽജ എം തങ്കമണി സൗദാമിനി ജി കെ ഗീത സംവിധാനം ഉമാബാലൻ